Welcome back to part two of the daily activities and routines lesson. In this lesson, we will continue with using the verbs which describe your daily activities and routines, and you will have the chance to fill in the blanks in order to test your knowledge. We will also learn about the verb conjugation of each verb. Question. What are some of the activities that you do at home daily? Morgans. Here you have the fill in the blanks exercise. And these are the vocabularies. Szene. Mich. Auf. An. Stehe. Dusche. Ziehe. Putze. I get up every morning at 8 a.m. Then I will go to the bathroom, brush my teeth and shower. After that, I will get dressed and go to the kitchen. Here you can pause and fill in the blanks. Let's see if you did it correctly. Ich stehe jeden Tag um 8 Uhr auf. Stehe auf. Dann gehe ich ins Badezimmer, putze meine Zähne und dusche. Putze, Zähne, Dusche. Danach ziehe ich mich an und gehe in die Küche. Ziehe mich an. Let's continue. Morgens und Vormittags. Here we have the vocabulary. Frühstücke, Frühstücke, Kaffee, Trinke, Zeitung, Tee, Lese. Then I will drink a coffee or tea and eat breakfast. Typically I read the newspaper while having breakfast. Dann trinke ich einen Kaffee oder Tee und Frühstücke. Trinke, Kaffee, Tee, Frühstücke. Normalerweise lese ich die Zeitung, während ich frühstücke. Lese, Zeitung, Frühstücke. Vormittags. Arbeite. Zur. Online. Gehe. Arbeit. Usually I would go to work. Nowadays I work from home. Next I will work online. Ich. Gehe normalerweise zur Arbeit, aber heutzutage arbeite ich von zu Hause aus. Gehe zur Arbeit. Als nächstes arbeite ich online. Arbeite online. Next, vormittags und mittags. Esse, koche, Mittag, Mittagessen, zu. After I'm done with work, I will cook my lunch and eat lunch. Let's look at the first part of the sentence. Nachdem ich fertig bin mit der Arbeit, koche ich mein Mittagessen. Koche Mittagessen. Und esse dann zu Mittag. Esse zu Mittag. Next, nachmittags. Entspanne, sehe, Mache, fern, Musik, Sport, höre, mich, putze. Then I will listen to music, clean the house and exercise. Next I will relax on the couch, watch TV or read some books. Dann höre ich Musik. Höre, Musik, putze das Haus, putze und mache Sport. Mache Sport. Dann höre ich Musik, putze das Haus und mache Sport. Als nächstes entspanne ich mich auf der Couch. Entspanne mich. Sehe fern oder lese ein paar Bücher. Sehe fern. Abendessen. Wasche. Esse zu Abend. Ab. Koche. In the evening I will cook dinner and eat dinner. After that I will do the dishes. 
Abends koche ich mein Abendessen. Koche Abendessen. Und esse zu Abend. Esse zu Abend. Danach wasche ich ab. Wasche ab. Nachts Pyjama an. Stelle Ziehe mich aus. Bade Gehe ins Bett. Ziehe. Wecker. Before going to bed, I will take a bath. Then I will set my alarm clock. I will get undressed, put on my pajamas and go to bed. Vor dem Schlafen gehen bade ich. Bade. Dann stelle ich den Wecker. Stelle Wecker. Ziehe mich aus. Ziehe mich aus. Ziehe. Ziehe. Meinen Pyjama an. Pyjama an. Und gehe ins Bett. Gehe ins Bett. Vor dem Schlafen gehen bade ich. Dann stelle ich den Wecker, ziehe mich aus, ziehe meinen Pyjama an und gehe ins Bett. Now we will continue with the verb conjugation. Remember the verbs we learned at the beginning of the lesson? Aufstehen, sich die Zähne putzen, sich duschen. Let's have a look at the verb conjugation. First, regular and irregular verbs. Regelmäßige und unregelmäßige Verben. Second, verbs with separable prefixes, trennbare Vorsilben. And third, reflexive verbs. Reflexive Verben. In the case of the regular verbs, the regular verbs follow a predictable pattern in the present tense. So, if you know the pattern of one regular German verb, then you know how all regular verbs are conjugated. In case of irregular verbs, those verbs don't always follow the rules and are unpredictable. Therefore, you have to memorize them. But don't worry, the majority of German verbs are regular although it may seem the opposite because the commonly used verbs are irregular. In case of separate prefixes, the prefix separates from the verb stem and goes to the end of the sentence. The prefix does not affect the verb's conjugation. A verb with a prefix can either be separable or inseparable. In case of reflexive verbs, the infinitive of reflexive verbs is preceded by the pronoun sich. In a reflexive sentence, the action is done to the same person carrying out the action. So it usually describes things you do to yourself. Let's start with our first verb conjugation. Aufstehen, to get up. This verb is a separate prefix and irregular verb. Trennbare Vorsilben und unregelmäßig. Präsens, present tense. Ich stehe auf, I get up. Du stehst auf, you get up. Er, sie, es steht auf, he, she, it gets up. Wir stehen auf, we get up. Ihr steht auf, you get up. Sie stehen auf. They get up. Ich stehe auf. Du stehst auf. Er, sie, es steht auf. Wir stehen auf. Ihr steht auf. Sie stehen auf. The next verb is sich die Zähne putzen to brush one's teeth. This verb belongs to the regular verbs. Regelmäßige Verben. Präsens. Ich putze mir die Zähne. I brush my teeth. Du putzt dir die Zähne. You brush your teeth. Er, sie, es putzt sich die Zähne. He, she, it brushes his or her teeth. Wir putzen uns die Zähne. We brush our teeth. Ihr putzt euch die Zähne. You brush your teeth. Sie Putzen sich die Zähne. They brush their teeth. Ich putze mir die Zähne. Du putzt dir die Zähne. Er, sie, es putzt sich die Zähne. 
Wir putzen uns die Zähne. Ihr putzt euch die Zähne. Sie putzen sich die Zähne. The next verb is sich duschen, to take a shower. This verb belongs to the reflexive and regular verbs. Reflexive und regelmäßige Verben. Präsens. Ich dusche mich. I take a shower. Du duschst dich. You take a shower. Er, sie, es duscht sich. He, she, it takes a shower. Wir duschen uns. We take a shower. Ihr duscht euch. You take a shower. Sie duschen sich. They take a shower. Let's have a look at the next three verbs. Sich anziehen, to get dressed. Kaffee, Tee, trinken. To drink coffee, tea. Frühstücken, to have or to eat breakfast. Sich anziehen, to get dressed. This verb belongs to the separable prefix and reflexive verbs. Trennbare Vorsilben und reflexive Verben. Präsens. Ich ziehe mich an. I get dressed. Du ziehst dich an. You get dressed. Er, sie, es zieht sich an. He, she, it gets dressed. Wir ziehen uns an. We get dressed. Ihr zieht euch an. You get dressed. Sie ziehen sich an. They get dressed. Ich ziehe mich an. Du ziehst dich an. Er, sie, es zieht sich an. Wir ziehen uns an. Ihr zieht euch an. Sie ziehen sich an. The next verb is Kaffee, Tee, Trinken. To drink coffee or tea. This belongs to the irregular verbs. Unregelmäßige Verben. Präsens. Ich trinke Kaffee, Tee. I drink coffee or tea. Du trinkst. You drink. Er, sie, es trinkt. He, she, it drinks. Wir trinken. We drink. Ihr trinkt. You drink. Sie trinken. They drink. Ich trinke Kaffee, Tee. Du trinkst. Er, sie, es trinkt. Wir trinken. Ihr trinkt. Sie trinken. The next verb is frühstücken. To have breakfast. This verb belongs to the regular verbs. Regelmäßige Verben. Präsens. Ich frühstücke. I have breakfast. Du frühstückst. You have breakfast. Er, sie, es frühstückt. He, she, it has breakfast. Wir frühstücken. We have breakfast. Ihr frühstückt. You have breakfast. Sie frühstücken. They have breakfast. Ich frühstücke. Du frühstückst. Er, sie, es frühstückt. Wir frühstücken. Ihr frühstückt. Sie frühstücken.